மகிமையோடும் ஆராதிக்க எங்களுக்கு பலனை தாங்கப்பா
உண்மை மாத்திரம் நம்பி இருப்பேன் அப்பா நான் உண்மை மாத்திரம் நம்பி இருப்பேன் உங்க சத்தத்தை கேட்டு உங்க சத்தத்தை செய்வ ராஜா என்று சொல்லுவோமா அன்னிடத்துல சொல்லுவோமா
உண்மை தவிர ஒரு தெய்வம் இல்லப்பா உண்மை தவிர ஒரு கத்தர் இல்லப்பா எங்களை விடுவிக்கிற கத்தர் நீர் மாத்திரமே ராஜா அப்பா இந்த உலகமே கலங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த வழியில எங்களை விடுவிக்கிற கத்தர் நீர் தானப்பா அப்பா எங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு இல்லைனா நாங்க பாதிக்கப்பட்டவர்களோட உயர்ந்தவர்கள் அல்ல ராஜா அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எங்களிடத்துல வேண்டாம் சுவாமி உங்க கிருபைனால மாத்திரமே நாங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம்
எங்களை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க ராஜா எங்க கூடவே இரும் அப்பா எங்க கூடவே இரும் அப்பா அலல்லூயா 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 கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது உங்களை எல்லாரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இந்த உலகமே கலங்கி கொண்டு இருக்கிற வேலையில் சில விசுவாச வார்த்தைகளை உங்களோடு கூட நான் பகிர வந்திருக்கிறேன் ஹலல்லு ஐயா கத்தருடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளில் நம்ம தியானிக்க போகிற வேத பகுதி என்னவென்றால் மத்தியின் சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரையில் எங்கள் வீட்டில் பொறுமையாக இதை படித்து கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதியில் வருகிற நாலு கதாபாத்திரங்களை குறித்து தான் நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம் ஹலல்லு ஐயா முதலாவதாக ஒரு தலைவன் அந்த தலைவன் ஆண்டவருடைய பாதப்படியில் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதப்படி அந்த வந்து அவர் பணிந்து அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இயேசுவே என் மகள் இப்பொழுது மறித்து போயிருக்கிறா ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரங்களை அவள் மேல் வைத்து நீங்கள் வைத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக்கவே என் மகள் உயிர் பிழைத்து கொள்வாள் என்று அவருடைய விசுவாசத்தை பாருங்களேன் இந்த சுச்சுவேஷன் ஒருவேளை உங்கள் வீட்லேயோ எங்கள் வீட்லேயோ இல்லை நம்ம தெரிஞ்சவங்க வீட்லேயோ நடந்து கொண்டு இருந்தால் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருப்போம் இழந்த ஒரு மகளுடைய தகப்பனுடைய இருதயம் உடைந்து போயிருக்கும் 
அவங்க வீட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் எல்லாரும் கலக்கத்தோடு புலம்பி கொண்டு அழுகையில் ஒருவர் ஒருவர் யாரையும் வந்து தேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நிதானத்தை அவங்க இழந்து போயிருப்பாங்க ஆண்டவரே இவ்வளோ சீக்கிரம் என் மகளை எடுத்துக்கொண்டீங்களே என்று எல்லாரும் புலம்பி கொண்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த தலைவன் நிச்சயமாகவே செல்வாக்கு நிறைந்தவனா இருந்திருப்பான் அவன் நிறைய மருத்துவர் இடத்துல போயிட்டு தன் மகளுக்கு சில மருத்துவத்தை அவன் செய்ய முடியும் ஆனா அவன் செய்த ஒரு காரியம் அவன் இயேசுவின் பாதப்படி அண்டை வந்து பணிந்து அவன் ஓடி வந்து இயேசுப்பா என் மகளை காப்பாத்துங்க என் மகள் மறித்து போய்விட்டாளே என்று அவன் அழுது கொண்டு வரவில்லை அவன் நிதானமாக வந்து விசுவாசத்துடன் வந்து இயேசுவின் பாதப்படியில பணிந்து கொண்டான் அவன் பணிந்து கொண்டு அவன் சொன்ன ஒரு காரியம் இயேசுவே நீங்க வாங்க உடைய கரங்களை வைங்க என் மகள் உயிர் எழுத்து கொள்வாள் என்று அலல்லு ஐயா அலல்லு ஐயா இரண்டாவது கதாபாத்திரம் யார் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இயேசு அந்த இடத்துல இருந்து இப்போ புறப்பட்டு போகிறார் தன்னுடைய சீஷர்களோடு இரண்டாவது சந்திக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த குதிரைப்போக்கு இருந்த பன்னெண்டு வருடம் வியாதியின் படுக்கலை இருந்த அந்த ஸ்திரீ குறித்து தான் மாத மாதம் ஒரு பெண்ணுக்கு வருகிற இந்த வயிறு வலியோ இல்லை இந்த உபத்திரமான அந்த நேரமோ எப்படி இருக்கும் என்று இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு ஒரு பெண்மணிக்கும் தெரியும் பன்னெண்டு வருஷமா வருஷம் ஒருத்தங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் நேரிட்டால் அவங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும் அவங்கள தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை அவங்கள தீட்டென்று அவங்கள அவங்கள உதாசனப்படுத்தி அவங்களை ஒதுக்கி வைத்திருப்பாங்க ஆனா அவங்க இருதயத்துல இருந்த ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது அவள் இருதயத்தில் எண்ணிக்கொண்டு இருந்தால் என்ன எண்ணிக்கொண்டு இருந்தாலாம் இயேசுவின் வஸ்திரத்தை நான் தொட்டால் நிச்சயமாகவே நான் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவேன் இதுதான் அவளுடைய விசுவாசம் இயேசு தனியாக போகவில்லை தன் சீஷர்களோடு போகும்போது வஸ்திரத்தை தொட்ட மாத்திரம் அவளுடைய வியாதியின் படுக்கை மாறினது ஹலல்லூயா கத்தர் அவளுக்கு அந்த நாளிலே சுகத்தை தந்தார் அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று ஹலல்லூயா இதுதான் இரண்டாவது சம்பவம் மூன்றாவது நபர் யார் என்றால் ஹலல்லூயா இரண்டு குருடர்கள் அவர்கள் இயேசு நடத்துல வந்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இயேசுவே இயேசுவே தாவிதன் குமாரனே என் மேல் மனம் இறங்கும் அவர்கள் இரண்டு பேரும் என்ன கேட்கணும் என்று அவர்களுக்கு தெரியல அவங்க கேட்டதெல்லாம் தாவிதன் குமாரனே எனக்கு மனம் இறங்கும் என்று கேட்கும் போது இயேசு அவங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நான் உங்களை சுகப்படுத்துவேன்னு நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா என்று அதை கேட்ட மாத்திரம் அவர்கள் ஆமாண்டவர் என்று சொல்லும் போது ஆண்டவர் அவர்களுடைய கண்களை தொட்டு அந்த நாளிலே சுகத்தை அடித்தார் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நீங்களும் நானும் நிச்சயமாகவே அனுபவித்து கொண்டிருப்போம் இந்த கடைசி பகுதியில் அந்த நாலு பேருடைய விசுவாசத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கு விளக்கமாய் சொல்லுகிறேன் இந்த கடைசி கதாபாத்திரத்தை மாத்திரம் பார்க்கலாம் சில பேர் இயேசு நடத்துல பிசாசினால அவதிப்படுகிற ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்தாராம் அவனால பேச முடியாத ஒரு நிலைமை அவன் ஒரு ஊமையனா இருந்தான் ஆண்டவர் அவர்கள் அந்த மகனை அவரிடத்துல கூட்டி வந்த பிறகு ஆண்டவர் பிசாசை தன்னுடைய அதிகாரத்தினுடன் துரத்தி அந்த நாளிலே அவனுக்கு விடுதலை தந்தாராம் ஹலல்லு ஐயா இந்த நாலு பேரை நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இந்த நாலு பேருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது எப்படி இருக்கிறது இதுல உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று தான் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிறோம் முதலாவதாக அந்த தலைவன் அந்த தலைவனுக்கு இருந்த விசுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது இட் வாஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் ஒரு மறித்தவன் உயிரோடு எழும்புகிற ஒரு காரியம் அப்போ ஒரு சாதாரணமான ஒரு காரியம் இல்லை இன்றைக்கும் அது சாதாரணமான ஒரு காரியம் இல்லை ஆனா அவனுடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது It was super natural. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விசுவாசம் அந்த தலைவன் கொண்டு இருந்தான் அதே போல ஒருவேளை உங்களுடைய விசுவாசம் இருந்தால் நிச்சயமாகவே கத்த சொன்னதை செய்து முடிப்பார் அவன் என்ன சொன்னான் மகளை தொட்டால் நிச்சயமாகவே அவள் உயிர் பிழைப்பாள் என்று அதே போல ஏசு கிறிஸ்துவும் அந்த மகளை தொட்டார் 
அந்த நாளிலே அந்த மகள் எழும்பி உயிரோடு உட்கார்ந்தாராம் அல்லது உயா இதே போல ஆண்டவர் நிச்சயமாய் எனக்கு இதை செய்வார் என்று நீங்க விசுவாசிச்சீங்கன்னா அது நடக்கும் மத்தேயு இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஒண்ணு என்ன சொல்லுகிறது கடுகள விசுவாசம் உங்கள் இடத்துல இருந்தா மழையை பார்த்து பென்று போனா அது போகும் என்று இதுக்கு உதாரணமாக நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் போது ஒரு சம்பவத்தை நான் படித்தேன் ஒரு புத்தகத்துல அது என்னவென்றால் ஒரு சின்ன பிள்ளை அவங்க ஹாஸ்டல் இருக்கிறாங்க ஹாஸ்டல் இருந்து நிறைய வேத பாடல்கள் வந்து அவங்களுக்கு பைபிள் டீச் பண்ணி சில வசனங்களை போதித்து கொண்டு இருந்தாங்களாம் அப்பொழுது இந்த மத்தேயு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றே அவங்க சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு அந்த வசனத்தை புரிவிச்சாங்களாம் அப்போ அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு ஒரே கேள்வியாம் விசுவாசம் கடுகளை விருந்தா நான் நம்பினா நிச்சயமாய் இந்த மலை போகுமா அந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆகுமா என்று அவளுக்கு ஏ ஒரு கேள்வி இது நடக்குமா வென்று ஆனா அவளுக்கு அந்த வசனத்து மேல ஒரு விசுவாசம் எப்படியாவது நான் இதை நம்ப போறேன் ஆண்டவர் இதை செய்வார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று அந்த மக்கள் என்ன செய்தாலாம் லீவ்ல அவங்க வீட்டுக்கு வெக்கேஷனுக்கு வரும்போது அவங்க வீட்டுக்கு பின்னு புறம் இருக்கிற ஒரு மலையை பார்த்து மலையே ஏசு நாமத்துல நான் விசுவாசத்துடன் கேட்கிறேன் இங்கேருந்து பெண்டு போ என்று சொல்லி கொண்டே இருந்தாலாம் அந்த லீவ்ல இருபது நாள் முழுவதும் அவர் செய்த காரியம் இதுவா இருந்தது ஹலல்லு ஐயா ஹலல்லு உங்களுக்கும் எனக்கும் இது சொல்லும் போதே ரொம்ப சிரிப்பு வருது இல்லை நிச்சயமாகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அந்த சின்ன பிள்ளையோட விசுவாசத்தை கத்தர் என்ன செய்தார்னு பார்ப்போமா அவள் ஜெபித்து 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 லீவ் முடிந்தவுடன் அவள் அவளுடைய ஹாஸ்டலுக்கு திரும்பி போனாலாம் அடுத்த வருடம் அவள் வீட்டுக்கு வெக்கேஷனுக்கு வரும்போது பின்புறம் இருக்கிற அந்த மலை உண்மையாகவே காணவில்லை அல்லது ஐயா கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய மகாபலிபுரத்துல நம்மளுடைய கடல் பகுதி இது வேவ்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால சில பாறைகளை அங்கங்க வைக்க வேண்டும் என்று அந்த மலையை தான் வெட்டி அந்த இடத்துல போய் பதித்தார்களாம் அல்லது ஐயா அந்த மக்களுடைய விசுவாசம் உண்மையான விசுவாசத்தை கத்தர் அங்கீகரித்தார் மலையை பென்று போன்னு சொல்லும் போது நிச்சயமாக அது பென்று போகும் என் வாழ்க்கையில நம்ப முடியாத சூழ்நிலைன்னு ஒண்ணு இருந்தாலும் நீங்கள் அதை விசுவாசித்தால் நிச்சயமாகவே இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில அதை செய்து முடிப்பார் அல்லல்லு ஐயா முதலாவது அந்த தலைவன் இடத்துல பார்த்தது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விசுவாசம் தட் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபேத் இரண்டாவது காரியம் அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ தன் இருதயத்துல தான் அவங்க எண்ணிக்கொண்டாங்களாம் இயேசு நேரத்துல போய் அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் நிச்சயமாய் சுகமா ஆயிடுவோம் என்று நீங்களும் நானும் நிறைய ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ்க்கு போயிருப்போம் குரூசைட் மீட்டிங்ஸ்க்கு போயிருப்போம் அங்க போகும் போதெல்லாம் சில பேர் வியாதியோட கஷ்டத்தோட வெளியே சொல்ல முடியாத வேதனைகளோட அவங்க வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அவங்க இருதயத்துல அழுது கொண்டு அப்பா எனக்கு இது செய்வீங்களா இந்த சூழ்நிலை மாறுமா என்று அவங்க இருதயத்துல விசுவாசத்துடன் அவங்க ஜபிக்கிற ஜபத்தை அந்த நாளிலே ஆண்டவர் நிச்சயமாக பூர்த்தி செய்வாராம் அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ இருதயத்துல மாத்தம்தான் யோசிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட இருதயத்துல யோசிக்கிற உண்மையான விசுவாசத்தை இந்த இரண்டாம் நபர் இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக நம் பார்த்திருந்த இரண்டு குருடர்கள் அவர்களுக்கு எப்படி ஜபிக்கணும் எப்படி கேட்கணும் எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று தெரியல ஹலல்லு ஐயா அவர்கள் செய்த ஒரே ஒரு காரியம் தாவிதன் குமாரனே எனக்கு மனம் இறங்கும் என்று மாத்திரமே நிறைய பேர் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கூட நிறைய வேலையில நம்மளுடைய சுச்சுவேஷனை கத்துற இடத்துல தெரிவிக்காமல் அழுது கொண்டும் புலம்பிக் கொண்டும் அப்பா என்னை ஏன் இப்படி விட்டுட்டீங்க என்னை ஏன் இப்படி தனியா தவிக்க விட்டுட்டீங்க நான் யார் இடத்துல போவேன் என்று புலம்பி கொண்டு இருக்கிறோம் ஹலல்லு ஐயா ஆனா கத்தர் எந்த தினத்துல உங்களை பார்த்து கேட்கிற ஒரு கேள்வி நான் இதை செய்வேன் என்று நீ விசுவாசிக்கிறியா நீ விசுவாசிக்கிறியா ஒருவேளை நீ விசுவாசிச்சா நிச்சயமாக அந்த சுகத்தையோ நீ கேட்கிற காரியத்தையோ நான் உனக்கு செய்வேன் என்று அதுதான் மூன்றாவது காணுகிற விசுவாசம் நாலாவதாக அவர்கள் அந்த மகனை அந்த ஓமையனை இயேசு இடத்துல கூட்டு கூட்டு வந்தார்கள் இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எந்த காரியமும் கத்துற இடத்துல வேண்டாம் ஆனா தேவைப்படுகிறவர்களை கத்திரிடத்துல அழைத்து கொண்டு வருகிற ஒரு ஊழியம் இது ஒரு விசுவாசம் 
எங்கள் சபையில் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு அம்மா உண்டு அந்த அம்மா என்னன்னா அவங்களுக்கு தேவ சபையில் நிறைய ஆத்துமாக்களை கூட்டிட்டு வர வேண்டும் என்று தான் அவங்களுடைய வாஞ்சு அவங்களுடைய விசுவாசம் எப்படின்னா நான் கூட்டிட்டு வந்தா ஆண்டவர் அவர்களை விடுவிப்பார் ஆண்டவர் அவர்களை சுகப்படுத்துவார் என்பதுதான் அவங்களுடைய மிக அசைக்க முடியாத ஒரு விசுவாசம் அதே மாதிரி அவங்க விசுவாசத்தின் படியே யாரெல்லாம் எங்க சபைக்கு அவங்க அழைத்து கொண்டு வந்தார்களோ இந்த தினத்துல அவர்கள் எல்லாம் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஹலோ யா அதே போல நீங்களும் நானும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில சில காரியங்கள் வேண்டாம் என்றாலும் மற்றவர்களுக்காக நம் பாரப்பட்டு விசுவாசித்து செபிக்கும் போது ஆண்டவர் அதையும் பூர்த்தி செய்வார் இந்த நாலு காரியத்திலையும் ஆண்டவர் விதவிதமான வித்தியாசங்களை நம்ம பார்த்தோம் விசுவாசம் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் என்று இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கத்தரை முழு இருதயத்தோடு அவரை விசுவாசித்தால் ஹலல்லூ யா விசுவாசித்து அவர் பாதப்படியில் அமர்ந்திருந்து விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டு வேதத்தில் நம்ம ஆராய்ந்து உண்மையாகவே எழுதியிருக்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நம் நம்பினால் நிச்சயமாகவே கத்தர் மாற்றங்களை உண்டாக்குவார் நம் தேசத்திலையும் உலகத்திலையும் நம் ஆலயங்களையும் நம் குடும்பத்திலையும் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்ம எல்லாரும் இணைந்து செபிப்போமா எல்லா கண்களை மூடி கரங்களை கூப்பி ஹலல்லு ஐயா பரிசுத்த பிதாவை இந்த வேலையும் ஐயா அண்டவரையே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீஜோ டிவி வியூவர்ஸ்க்காக நான் செபிக்கிறேன் அப்பா அண்டவரே விசுவாசம் இல்லாதபடிக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் அண்டவரே துக்கமும் வேதனையும் அண்டவரை தவிப்பும் காணப்பட்டால் என் தேவன் இந்த நாளிலே ராஜா வார்த்தை அனுப்பி விடுவிக்கிற கத்தர் நீர் அல்லவா ராஜா அப்பா அவங்க விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படவும் அண்டவரே அப்பா பில்டு தர் ஃபேத் லோட் அவங்களுடைய விசுவாசத்தை அதிகரிக்குங்க அண்டவரே கடுகள விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாங்க ராஜா அண்டவர் உண்மை சார்ந்து வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாங்க ராஜா அண்டவரே அப்பா அந்த நாங்கு கதாபாத்திரத்தை போல ராஜா அண்டவரே எங்கள் விசுவாசத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து அறிய உதவி செய்ங்க கத்தருடைய நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ உதவி செய்ங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பை தாங்க இதை பார்க்கிறவர்கள் மேல இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக ராஜா ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல ஒரு பாதுகாப்பின் கரம் அவர்கள் மேல இறங்குவதாக ராஜா உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க என்ப ஏசு கிறிஸ்துவம் என்று கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே Thank you.